Muy buenos días, nos encontramos en la ITV de Berlín, décimo año consecutivo que acude esta casa Onda Fuerteventura para poder informarles de los acuerdos muy importantes que se cierran en esta feria que marca el paso del turismo alemán por la isla de Fuerteventura. Hace escasamente una hora que se inauguraba de la mano de la consejera de turismo del gobierno de Canarias y también de los representantes de todos los cabildos de Canarias. Unos datos de los que vamos a hablarles a lo largo de la mañana que vuelven otra vez más o menos a los márgenes del año 2019. Canarias se recupera, Canarias sigue siendo favorita entre nuestro mercado alemán que sigue siendo fiel al destino majorero. Está con nosotros Marlene Figueroa, es la consejera de turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura. Bienvenida Marlene, buenos días. Hola, buenos días y buenos días a todos los oyentes. Bueno, es quizá una de las ferias más importantes, Fitur es importante, Londres es importante, pero aquí hay un peso económico que es el de un turista que lleva 35 años visitando nuestra isla. Sí, efectivamente para nosotros el mercado alemán es un mercado de muchísima potencialidad, es decir, un mercado fidelizado que lleva efectivamente yendo a nuestra isla a visitarnos ...durante los últimos 40 años... ...por lo tanto, para nosotros reforzar, fidelizar... ...y cerrar acuerdos en este mercado, en el mercado alemán... ...es de una potencialidad de las más importantes en todo... ...las ferias que se van celebrando a lo largo del año... ...más porque eh, tenemos que volver a conectar... ...a conectar Fuerteventura con Alemania... ...a conectar con una variedad en los distintos aeropuertos... Eh, ...internacionales e incluso regionales... ...de Alemania, creo que es necesario... ...y recuperar ese turismo senior... ...ese turismo de congreso... ...turismo senior que en la situación actual... ...económica de Alemania... ...es el que está presentando mayor solvencia... ...para apostar por ese turismo de calidad... ...al que nos referimos permanentemente... ...en la isla de Fuerteventura... ...y que nos traslada el sector empresarial... ...y la planta alojativa, la restauración... ...el autónomo, el comercio local... ...que el turismo alemán es un turismo que además de eh, conocer el destino... ...de no tener freno a nuestro destino de sol y playa... ...junto con el resto de los complementos... ¿Sí? Eh, ...gasta, su cuota de gasto diario es mucho más elevado que el de otros turistas. ¿Se queda más días Europa. Marlene? ¿Se queda más días en Fuerteventura el turista alemán? Sí, están todos en la media, no, yo creo que está en la media actual está en 9,5 días... Pero lo más importante es que en esos 9,5 días es un turista cuyo dato económico de gasto en destino es uno de los más elevados, junto con el inglés, también con el escandinavo, pero el alemán es tres veces al año, puede ir a Fuerteventura y su gasto es continuado en todo lo que es el sector local, con lo cual a eso nos referimos con turismo de calidad, turismo que revierta su llegada y su consumo en la calidad de, el, de la empresa local. ¿Qué está buscando el turista alemán actualmente, Marlene, en Fuerteventura? Yo creo que... ¿O dónde van a reforzar ustedes? ¿Qué segmentos van a reforzar? En principio, el turista alemán, yo digo que Sol y Playa nos conocen, es el clima para ellos, indudablemente, sigue siendo la elección de ese destino, pero también estamos intentando incorporar naturaleza, turismo activo, eh, enoturismo, eh, gastronomía local, eh, turismo no solo como complemento al sol y playa, sino que efectivamente se integre en esa Fuerteventura paradisaica, paradisiaca, perdón, en esa Fuerteventura de experiencia, de sensaciones, y ellos también son partícipes de esa necesidad. Es decir, creo que es importante, la seguridad también es un tema para el turismo alemán importantísima, estamos en Europa, les da mucha seguridad viajar a Europa, e indudablemente es un destino que está a cuatro horas, eh, y media cinco, dependiendo de la zona sí. de donde se desplacen, eh, que efectivamente les da una seguridad sanitaria, climática, por lo tanto yo creo que todo eso es un complemento más a nuestro maravilloso destino que ya conocen y lo que tenemos que hacer es reforzar esa conectividad. Hemos tenido la suerte, consejera, este fin de semana de compartir los carnavales de Morrojable, eh, además 
eh, vuelvo a enviar mi felicitación al alcalde y también al concejal de festejos porque han hecho unos cambios y han tenido muy buen retorno en el pueblo de Morrojable, pero allí pudimos compartir con muchísimos turistas alemanes su visión de Morrojable y de por qué Fuerteventura es un destino, algunos de ellos, al que llevan acudiendo cada año desde el año 79 o incluso desde el año 81. Nos decían que además en Alemania este año no ha dejado de llover hasta esta semana. Hasta esta semana que estamos aquí no ha dejado de llover, con lo cual puede ser bastante insufrible para el turista alemán el frío y vivir en un sitio que está permanentemente cayendo lluvia. Pero eh, comentaban que le encantaban los carnavales, la gastronomía, la seguridad, las playas, los hoteles, también los hoteles. Aquí en esta feria hay una representación muy valiosa de grandes hoteleros de Fuerteventura, con una planta alojativa que nos contaban también este fin de semana que hay hoteles que se han animado también a la rehabilitación en la zona sur de Fuerteventura. Sí, El peso de esos empresarios en esta feria también se deja notar. Sí, efectivamente. Yo creo que esto es una feria, decíamos antes, muy técnica, sí. donde yo creo que se cierran los grandes acuerdos para todo el periodo del año hasta el 31 de diciembre, no solo con compañías aéreas, sino también la propia planta hotelera, donde el, el turista alemán, es decir, y los grandes empresarios eh, alemanes cierran esos acuerdos con estas plantas hoteleras, donde van, además en Fuerteventura tenemos una calidad hotelera elevada, no es verdad, aparte de la necesidad de renovación de algunos de ellos, yo creo que hay una apuesta decidida por el sector y la planta hotelero, hotelera para ponernos en ese criterio de calidad conjuntamente con el trabajo que está realizando la Administración. Bueno, agenda para, esta, para estos días, que es muy intensa. Hay agenda por parte del patronato mañana y tarde. Marlem, entiendo que con algunas empresas volver otra vez a fidelizar esa confianza y ese seguimiento y quizá con otras abrir nuevos mercados, cuéntenos. Sí, en principio lo que estamos haciendo, yo decía ya en alguna intervención que realmente eh, estamos hablando ya del invierno 2024-2025, eh, es decir, ya todo está prácticamente cerrado en ferias anteriores como la de Londres o en Fitur en Madrid. Pero efectivamente hay turoperadores nuevos que se incorporan en conectividad aérea y tenemos también matizaciones con grandes operadores en conectividad con Fuerteventura, ahora en un volumen de rutas menor, pero sí que es verdad que estamos trabajando para cerrar esos para acuerdos aumentar. cara a el último trimestre del 2024, principios del 2024, compañías como Ryanair, TUI, tenemos también Apolo de nuevo, donde estamos marcando esa estrategia muchísimo más potencial, más allá que cerrar un convenio o un acuerdo de comarketing para una promoción puntual. Por lo tanto, son estrategias eh, dentro del plan estratégico turístico de Fuerteventura que se anuncian con mucha sutileza, pero bueno, tampoco se proclaman a viva voz porque en definitiva creo que eh, tenemos que cerrar primero los acuerdos porque al final en Canarias competimos todos por la recepción de este claro. turista de calidad en, en alemán. Me parece que tenemos que ser rigurosos estableciendo seguridad y confianza ¿no? con el sector no solo local, sino en estos acuerdos estratégicos en los que avanzamos, llevamos trabajando meses y al final esto es la conclusión de un trabajo previo que hemos realizado, no venimos aquí sin haber contactado previamente con la mayoría de los tour operadores y compañías aéreas. Tenemos hoy también importante la presentación de eh, un, el mercado holandés, eh, donde hoy presentaremos eh, un vuelo para el próximo invierno de 180 plazas que empezará a conectar un vuelo directo semanal desde Bruselas a Fuerteventura. Ajá, ¿A partir esto? de qué fecha? A partir de, eh, del invierno, es decir, estamos hablando Ajá. octubre, noviembre, probablemente noviembre del 2024. Por eso digo que estamos trabajando intensamente en todo este tipo de cuestiones porque creemos que la conectividad es la única que puede marcar la calidad. Eh, sin conectividad, ya. nuestra destino en Alemania es un destino conocido y ahora lo que tenemos que hacer es consolidar y volver a recuperar esa conectividad perdida. Bueno, pues ya tenemos una muy buena noticia a partir del de invierno, es decir, dentro de escasamente cinco o seis meses, esa ruta Bruselas-Fuerteventura, además Bruselas es un mercado con 
un poder adquisitivo interesante. Sus funcionarios terminan de trabajar los jueves, interesante también, porque pueden tomarse el fin de semana en Fuerteventura y con hoteles además de tres y cuatro estrellas a partir de ese vuelo directo que también nos va a permitir a nosotros, a los residentes de Fuerteventura, por qué no, y esperemos que sea a un precio competitivo, pues poder visitar también esta zona de, de Bruselas. Bueno, yo sé que ahora mismo está por aquí la consejera también de Turismo y es que Fuerteventura, usted le ha dicho en el stand, en, la, en el paseillo, bueno, esta es la mejor isla, pero que no lo dice únicamente Marlene Figueroa, como consejera, obviamente, y majorera, sino también lo han dicho esos premios Mencei, que ayer sabíamos que Fuerteventura es el destino de excelencia turístico más votado en todos estos premios. Exactamente. Buenas muy, noticias para muy la Muy buena, muy buena. Bueno, efectivamente estábamos nominados junto con eh, Salou, Salou, San Sebastián y Mallorca y nos comunicaban recientemente que de esa nominación habíamos sido los premiados con un 49,2% de los votantes del sector como el mejor destino de excelencia turística es Fuerteventura, por lo tanto el destino eh, de excelencia turística más votado de España. Creo que esto es reconocer el trabajo del de sector turístico, sí. eh, pero sobre todo también reconoce no solo a la planta alojativa, al hotelero, sino también a quien trabaja detrás del mostrador, a quien sirve el plato en esa cafetería de ese hotel y fuera del hotel, a ese trabajador anónimo que día a día, día a día, durante los últimos 20, 30 o 40 años, eh, ha trabajado por el modelo turístico que tenemos implantado en la isla. Entonces creo que es un reconocimiento a ese anonimato eh, que efectivamente tiene que hacer sentirnos orgullosos de que hay muchísima gente que considera que somos un destino de excelencia turística en la planta alojativa y en la calidad que trasladamos a todo el que nos visita. De verdad que muy contenta y los recogeremos en abril. Eh, se celebrará la entrega de premios en Arona, Tenerife, por lo tanto allí estaremos presentes para eh, recoger ese premio que es un premio no del Cabildo, no de la consejera que les está hablando Marlene Figueroa, sino de todo el sector y de toda la población que ha dedicado su vida a trabajar por el turismo en la isla de Fuerteventura. Bueno, pues ahí está, dedicado por parte de la consejera a todo ese sector, camareras de piso, camareros, proveedores, jefes de economato, en fin, absolutamente todo el mundo que trabaja para que esa persona sea feliz y tenga este bienestar. Marlene Figueroa, sé que tiene que continuar, aunque la agenda hoy nos va a llevar... Mañana y tarde, como decíamos, a muchas reuniones, muchas presentaciones, también un acto fuera de esta feria. Sí, efectivamente, vamos a tener, hemos, tendremos un acto de presentación del destino, no un acto. Tenemos una acción puntual donde vamos a proyectar en un lugar céntrico en Berlín, cerca de la puerta de Hannover, de la puerta de Brandenburgo, perdón, sí. eh, eh, la imagen de Fuerteventura en la zona del casco viejo de Berlín. Ajá. Por lo tanto, creo que va a ser importante. Vamos a tener también esa imagen durante dos días eh, en, un, en, una, en un bujo camión recorriendo Berlín, eh, trasladando que efectivamente Fuerteventura es uno de los destinos eh, más importantes para los alemanes en Canarias, es decir, nos lo han demostrado durante los últimos 20 años y creo que tenemos que trabajar permanentemente en que ya estamos, nos conocen y tenemos que conseguir esa fidelización y estoy segura que cuando el mercado, el mercado alemán, no, la población alemana supere toda esta fase de situación económica compleja, ellos son muy prudentes, ese ahorro les va a permitir o nos va a permitir a nosotros que vuelvan a acudir a Fuerteventura como su destino prioritario en Canarias. ¿A qué hora se proyectará esa imagen? Siete de la tarde. Siete de la tarde hoy en pleno centro histórico de Berlín. Pues allí nos veremos, pero también nos vamos a ver a lo largo de esta jornada. Marley Figueroa, encantada. Gracias. 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 Bueno, vamos a recibir también a representantes de los ayuntamientos. La Oliva está por aquí, Cristina eh, de Antigua también está por aquí. Buenos días, consejera. Eh, Pájara también va a estar con nosotros y bueno, muchos de los empresarios que nos van a marcar el pulso de la importancia de este mercado alemán en la isla de Fuerteventura.